Goedemorgen, ek is Kobus Wink van die Dokse Rijo Gemeente in Hartwee Spoort en um, baie welkom by die dankdienst van Weile Louis de Beer. En ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om, om namens ons Dokse Rijo Gemeente, sowel as die leiderskap van Dokse Rijo Gemeente ons in een gemeengevoel aan jylle oor te dra, Tani Babsi de Beer, Carla, uh, Jean en Cherie de Beer, Annette de Beer, Marty van Vreden, die rest van die familie, als ook vrienden en collega's. Ik weet, vandaag kan niet makkelijk wees. God zijn liefde zal beleven vandaag. Dat jullie niet zal ervaren hoe je jullie toevallig en zijn liefde en zijn kracht. En niet die, die teenwoordigheid van de Heilige Geest so beleef, dat hij jullie zal vertrouwen, net zoals hij dit kan doen. En. Um, en nou verstaan nie altyd alles nie, hulle sê soos die ons die lewe beplan gebeur die lewe. Maar ek wil het toch bemoedig met die skrif gedeelte in Psalm 94 vers 2, wat David op een stadium ook sy eie kind aan die heren aan die dood moes afstaan. En hy kom op een plek en hy sê, die heren is een rotsvesting vir my, die rots van my toevlug. En mag jylle na geen ander plek toe hartelijk vandag as na om toe. Want hy wil die roods wees van jylle toevlug. Hy wil die roods wees uh, van jylle hoop. En mag jylle jylle hoop en jylle vertroosting net vandag uh, in hom kry. Maar vandag is nie net die dag van rou nie. Vandag is ook die dag van dankbaarheid wat ons oomlik net stil staan in die lewe. Ons weet elke dag een activiteit druk ons en een volgende activiteit en na is die oomlik wat ons stil staan en vandag dat ons hierdie oomlik nie net sal gebruik om te rou nie, maar ook op een plek sal wees om dank te sê vir die heren, vir die voorrecht wat ons om kon ken, vir die voorrecht vir elke oomlik wat ons met hom kon deel. En dan ook een uh, oomlik waar ons sy leven kan vier vandag. As ek nou hoor, ek het hom nou nie so goed geken nie, maar as ek kan hoor die inpak wat hy gemaakt het in mensens levens, vandag is ook een bewijs daarvan, van allemaal wat hy is. As ek hoor van sy eie ma, sy kinders, vriende, dan is dit ook een dag van om sy leven te vier vandag. Maar kan ek vir jou sê, ek gebruik maar die Engelse woord, Louis al gerelokuit, en ek geloof vandag wil die heren ook vandag met jou deel, terwyl jy rouw en hartseer is. En daarom wil ek jou vir oomlik uitnooi. Hy nooi ons eindelijk uit in Johannes 16 vers 33. Hy sê, kom en bring, maak jou hart oop. Hy sê, kom bring hierdie emoties wat jy mee sikkel op hierdie oomlik. En dan wil ek vir jou vrede gee, so dat jy nie jou blijdskap in die, in die lewe verloor. En ek wil jou uitnooi vir oomlik, soos ons gaan open met gebed, dat jy net vir oomlik jou hart, die siel, wat nou nie so lekker is vandag nie, waar jy soveel hartseer beleef, en die verlange so diep, daarna hart loop. En betek hier weet ons nie om hierdie emoties te hanteer, maar dat jy net vir oomlik, jou siel net kom oopmaak en sê, Ek wil my siel open, maar kom bedien my net, Heere, met die vrede, so dat ek die hoop verloor, as ek die uitstap, so dat ek my vreugde in die leven verloor, maar dat ek nog steeds kan aangaan met my leven. So ek wil die uitnoem net vir oomlik saam te bid, en dan bevestig ook ons sy sien, op hierdie geleentheid kom ons bid saam. Vader, dankie vir die wonderke geleentheid, dat ons vandag as familie en vriende nie net kom afscheid neem, laatste eer te bewys in termen van iemand vir wie ons baie lief was. Maar ook om vir die dankie te sê vir elke herinneringe 
en elke interactie, elke oomlik wat ons met Louis kon deel. Heere, maar baie dankie ook, vandag is mense sy leven so verrijk. Ons wil vir die dankie sê dat Louis so inpak in levens gehad het. Ons wil vir die dankie sê, baie mense sy levens is beter as gevolg van Louis de Beer. En dit wil ons ook kom vir vandag en ons vir die dankie sê. Maar ons wat aan hierdie kant staan vandag, wat soveel hartseer beleef, die realiteit van een geliefde sy dood moet hanteer, dan wil ons vir een oomlik ons sielik om oopmaak voor u. Hierdie emoos is hierdie, net hierdie hart, hierdie siel oopmaak. En sê, heren, ek laat het nou toe dat u my kom bedien, so dat ek u my vreegte verloor en my hoop nie. En al, al gaan ek rouw in hierdie volgende tyd, kan ek rouw met hoop. Dankie, dat u ons kom bedien en vertroe is. En dankie, dat u nog in elke omstandighede, nog, elke omstandigheid nog altijd al was. En ook in oomlik is soos hierdie, jy gereed staan, staan om ons te vertroos. En elkeen persoonlijk vertroos, daar waar hy of sy is. En dankie, dat ons weet waar, waar twee of drie in die naam vergader is die teenwoordag. En dankie dat ons die sê en die kan bevestig ook op hierdie geleentheid. En mag alles wat hier gebeur ook tot die eer wees. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Nou, Ek besef net, wanneer ou so geconfronteerd word met die dood, en ek, is, ek het redelijk te doen met dit, en ek besef elke dag net, en weer hierdie week, en herinner het ou net aan die realiteit van die leven. Die leven met alles wat daarmee gepaard gaan, nee. Soos ons die leven beplan, gebeur, gebeur die goed. Ek glo nie, ons het een paar weke terug, of jylle het beplan dat ons hier sou wees vandag nie en een geliefde met tot sien sê nie. Dit was die beplan nie, maar die leven gebeur. En dan word die ouwe herinner ook aan die feit dat ons gaan nie vir altyd die wees op aarde nie. Ons gaan dood. En die waarheid is, partij mense wat kort pad, partij wat lang pad, ongeacht jou status, maak jy saak wie jy is en waar jy bly nie, of jou status of jou werks, beroep is nie. Maar elkeen van ons gaan hier die pad stap. En ongelukkig kan ons het nie saam met iemand stap nie. Hy stap alleen hierdie pad. En dan het derde ding is, wat net vir my realiteit is altyd, is dat die leven is so onvoorspelbaar. Ons weet eens wat een half uur van die afgang gebeur. He. Maar betek hier beplan is of ons vir altyd hier gaan wees. En uh, as hierdie realiteit die oud tref, ek weet nie van jou nie. Ek is in die bediening vir jaar, maar ek is ook een mens... Ek het ook een lewe, ek het ook een vrou en ek het ook kinders. Dan ruk het jou net weer tot stilstaan. En dan hulle dink oor jou eie lewe. En dan dink jy oor jou eie lewe, hoe leef ek hier op aarde? Jy dink oor, oor die dood. Ek weet nie wanneer ek dood gaan en as die dood my pad langs kom, hoe, hoe hanteer ek dit? En dan ruk hierdie goed jou tot stilstaan om te wonder oor die lewe hierna. Want jy sê, alhoewel ons leven hier klaar maak, hier op aarde, beteken nie die, dit is die einde van ons bestaan. Dat is een leven na hierdie leven op aarde. En dit is my net weer ook besef, ons het met niks hier aangekom. In teendeel, jy het kaal hier aangekom, jy het met niks hier aangekom. Maar jy kan ook niks saam in jou vat nie maar ons los verseker iets hier op aarde. En die vraag is altyd, wat los ons hier? Wat los ons hier? En het is so, ons wil altyd, wel ons maak gereed in my eie leven, wat is die goed wat ek vir my seens wil nalood? Wat is dit? En het is wonderlik as een ou die vermoed om polisse en goed is om plek te kry, so dat wanneer jy nie hier is nie, jou mense voorsien moet wees en goed nagelaat en ons maak goed by mekaar, so dat ons seker maak, dat is op kei, uh, ok, en die waarheid is, ons vee, volgens baie op die materiële goed, so dat seker maak, dat al hierdie goed is een plek is, en is wonderlik, as ons kan doen, en ons moet dit doen, maar die waarheid van hierdie goed, daar is vervaldatums op dit, geld hou op, karre word stikkend, huise verweer, die goed is vervaldatum, 
En toen kan mijn hele leven, dan denk ik nou niet zelf. Ja, als ik nou moet gaan, dan zal ik iets hier los wat geld niet kan kopen. Wat zo'n legacy nalaat. Wat geslachten op geslachten zal impacteren. Als ik nou wil gaan, zal ik iets hier verla- nalaat. Wat hier die wereld een beter plek los is wat ik om gekry het. Want betekent als je aankomt, kruis je die wereld so op een goede plek niet. Maar als ik en jij kan op een plek kan komen, om te los beter, als wat ons hier gekomen is. En ons moet dan ons die vraag vragen. Want die manier hoe ons naar die leven kijkt op aarde, die manier hoe ons hier leven leef op aarde, gaan bepalen wat ons nalaat op het einde van die dag. En ik uh, glo, die Heer wil niet vandaag met Louis praten, maar hij wil met jou mij praten. En ik wil vir jullie die gedeelte lees in 2 Korintiërs 3 vers 2. Hij zei, is toch zelf ons brief. Geschreven op ons harte, bekend en gelezen door alle mensen. Jullie toen duidelijk dat jullie een brief van Christus is, die er ons dienst voorbereid en geschreven. Niet met ink, nie, maar met geest, met die geest van die levende God. Niet op kliptafels, nie, maar op die tafels van mensen's harten. En dan 1 Korintus 13 vers 13 in die boodschap paraphrase sê, daar is drie dingen wat rechtig belangrijk is in die leven. En dit is, om standvastig te gloeien. Tweedens, om onwankelbaar te hoop. En derde, en derde om uitspattig lief te wees vir God en vir mense. Hy sê, dis die goed wat belangrijk is. En ek denk, dis die goed wat ons moet nalaat op die einde van die dag. Want dis goed wat nie uh, uh, vervaldatum sê het nie. En hy sê, is hierdie drie goed, sê Paulus. Hy sê, om vastig te gloe, met ander woorde, waar in plaas ons ons vertrouwe? Ons het net achtergekomen, ons kan nie ons vertrouwen in processen en systemen in hierdie land is plaas. Nie. Ons kan nie ons betekent ons vertrouwen in mense plaas. Nie. Ons kan nie ons vertrouwen in ons eigen geloof plaas. Nie. Maar die enigste plek waar je je vertrouwen kan inzet in jouw vertrouwen kan plaas, is net God. Spreken 3 vers 5 tot 6. Sê plaas je vertrouwen in die Heer en hy sê jou paaie vir jou regheid maak. Je ziet in die vraag is, waar plaas ons ons vertrouwen? Want in de manier hoe ons ons vertrouwen gaan plaas, gaan bepalen hoe ons leef op die einde van die dag. Je ziet in oomlik is soos hierdie ook. Dat is mensen wat jou help en bijstaan, maar op die einde van die dag, wie gaan jou dra dier hierdie rouwproces? Is dit God? Wie gaan jou vertrouwen? Wie gaan jou help en wie hoop kry? Wanneer je zo so verlang, wat je voelt, je leven valt uit elkaar uit. En als het voel over die einde is van je leven. Je ziet, iemand heeft bij een gemeente het gezien: If I allow the master to master my life, I will be able to master anything. En je ziet, wanneer ons God vertrouwt, en om onverskrokke vertrouwen. en dit betekent om, om ons standvastig te gloeien. dan het geeft mij toegang tot zijn genade. Het geeft mij toegang tot zijn gerechtigheid en het geeft mij toegang tot zijn gezag. Genade betekent onverdiende gunst. Dit wat ik niet verdien, nie, geeft voor mij. Dan kan ik voor je zeggen, ik kan niet zonder God zijn genade leven niet. En je kan ook niet sterf zonder God zijn genade niet. Want het is die enigste wat samen jullie pad van die dood kan stappen. Niemand anders dan niet. Niet je man, niet je pa, niet je kinders niet. En om een legacy hier na te laat, wat vervaldatums nie het nie, is om standvastig te gloe. Waarom zit ons ons vertrouwen? Je ziet, want als ons ons vertrouwen in God zit en ons standvastig gloe, en die oomlik van ons met oorstap van hierdie tijdelijke leven na eeuwige leven, skop sy genade in voor ons. En dan wordt die dood niet voor ons vreesachtig nie. Je ziet, wanneer ons om standvastig gloe, en ons doen dit door sy Seen Jesus Christus te erkennen in zijn afgehandelde werk aan die kruis, dan wordt die belofte in Johannes 11 vers 25 tot 26 een realiteit van ons allemaal, waar hy sê, ek is die opstanding en ek is die leven. Wie in my gloe sal leven, al het hy ook gesterf. Je ziet, als ik in genade leef en in genade sterf, dan zal ik leven tot een eeuwigheid. 
En wanneer ons naar die foto kyk, wanneer ons naar die kus kyk, dan is hier nie die einde van dit alles nie. Want die doop dood spreek nie meer die haaste woord nie, maar Jesus Christus. En dis hier die wonderlijkste belofte, want ons dan vastig ons geloof in die Heere plaas. Het dan maak nie saak om my leven voor en het gelijk het nie. Maar ek word rechtvaardig verklaard dier God. En het maak nie saak hoe ek begin het nie, maar ook ook eindig is belangrijk. Die dood kan so finaal lyk, die vir ons op aarde. Ons gaan Louise stem nie meer hoor he. Alles is stil geword, sy lach, het alles stil geword. Maar dis nie, waar die, einde, dis nie die einde nie. Jy sien dan, wanneer ons in Christus sterf, is die dood nie vir ons een vloekie, maar net een deurgang. Ons relokeit net van hierdie lewe, na een volgende lewe. Daarom kom vir Salom 23 vers 4, kom David, en hy sê, Al gaan ek dier die dal van dood skadie weer, met ander woorde, die dood se vermoes, maar net om een skadie oor jou leven te draai. En jou vertrouw wat jy in God het, en jou leven wat jy in God het, kan jy nooit vernietig nie. Want Jesus sê, as jy my glo, sal jy lewe tot in eeuwigheid, en jy sal nooit sterf nie. Daai lewe kan nie vernietig word nie. Jy sien, die lewe wat God verheerlik, is wanneer ons lewe leef van geloof soos dit wat ek eendag wil nalaat, een leven wat bekend was, had ek my vertrouwen in God geplaas het, en een leven geleid het wat God vereer het. Want sy om onwankelbaar te hoop, en as jy lees in die Bijbel, ou Salomo was een baie wijs man, en selfs hy het gesoek na wijsheid en kennis, plezier, arbeid, reikdom, en selfs klomp godsdienste nagejaag, maar het alles vir niks gebring nie. Het was hier te gejaag na vind, al hierdie goed, was hier vir hom vervullend, he? want het alles net oor hom gedraai, net sy eie plezier en sy eie geluk, was ek nou opgetel het, die gesprekke, net dit wat ek gister ook beleef en gehoor het, in Louis' leven, dit is nie hoeveel jy krij nie, maar hoeveel jy kan gee, dit is nie hoe lang jy leef nie, maar hoe goed jy kan leef, met ander woorde daan leid die waarheid, wat beteken ons vir mense terwijl jy op aarde is, wat is die legacy wat jy wil nalaat, Wil jy persoon wees wat maar net alles opgehoop het en alles vir jouself gehou het? Of soos Napoleon gesê het, that we are all need to be dealers of hope. Hy ou wat nie net vir homself geleef het nie. En dis Godse plan vir ons. As jy, uh, wa, wat wil jy nalaat? Wil jy een dealer van hope wees, een handelaar van hoop wees? Wat jy iets vir ander mense beteken, een hoop vir ander mense bring? dat die draars van sy hoop sal wees, en hierdie hoop na mense te vat, so dat mense, ander mense, toekomst verwachting kan hee, en as gevolg van die hoop, wat dier jou leven sigbaar word. Paulus kom, in Louise leven, het het beteken iemand wat anders, dier homself beskikbaar stel, en homself vir ander gee. Paulus kom in 2 Korintus 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek, Hy sê maar die kracht wat alles oortref, kom van God en nie van ons. Jy sien, so lang as wat die skat in die kleipot is, is het waardevol, maar is, maar is nie nuttig. He. Die skat wat in Louis was, was nooit weggesteek. He. Hy het met allemaal gedeel. Hy kon hoor, die inpak, die vreugde en die veiligheid wat hy na mense sy levens toe gebring het, die hoop dat ander weer toekomst verwachting kon he. En ek wil jy aanmoedig, as familie, kinders, vriende, as jylle maar net, al het op die einde van die dag vir jylle nie een cent nagelaat, maar as, hy, as jylle net kan vat, hierdie sel gesind het openbaar wat jylle pa, en jylle vriend, jylle kind, jylle, jylle vriend, collega, nagelaat het, as jylle net dit kan vat en deel van jylle leven maak, dan maak het die saak of hy een cent nagelaat het, want dit kan geld nie koop nie, om een leven te lei, wat uitgegeven word, verander, En mag jylle die vruchte pluk van sy leven, so dat ons, dat jylle so ingestel sal wees, om vir ander hoop te kan bring. Jy sien nie, want die wereld is so selfsichtig geword. Elk kind kyk net uit vir myself. Maar ons is eindig geskep om vir ander te leef. En volgens 2 Korint, Ephesians 2 vers 10, is ons eindig maar die gedig van God hier op aarde. Ons handenwerk, wat hy nie net in ons wil doen, maar ook dier ons. Ons leven, hoe ons leven op aarde sal bepaal wat ons nala. Laaste ding is, om, uit, om ander uitspattig lief te hee. En die enigste manier om werkelijk mense lief te hee, is om die bron van die liefde te ken. 
Jy gaan nie rechtig verstaan wat is liefde, as jy nie God ken nie. Want die woord sê, hy is die bron van liefde. You will not understand love. If you do not know and acknowledge the source of love, and that is God. God het nie sy liefde teruggehou nie, maar hy kom wees dier sy seen. 1 Johannes 4 vers 7 sê, Geliefd is, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God geboor en ken God. Jy sien, want wat beteken liefde in die sensie? Liefde beteken ek doen alles tot die voordeel van ander. En dit kon ek net weer hoor in die gesprek van die kinders. En die Marty kon hoor by sy ma. Hy het alles gedoen. Liefde wat sy motiveer het. In termen van sy leven. En, uh, en seker die feie, syverste vorm van liefde is om te gee. Ons kan makkelijk praat. Maar hoe gee ons uitdrukking daar aan? En half wat ek kon optel was, hy was ontzettend lief vir sy familie, want dit is die essentie van liefde. Dit is wat liefde beteken, jy doen alles tot die voordeel van ander. Hoe jy optree, wat jy besluit is, hoe jy praat, jy doen dit tot die voordeel van ander. Ek dink, iets wat ons moet nalaat, dit is seker die bekendste woorde wat mense op hulle sterfbedens sê, wat ek al baie by was, Ek wens ek het meer tyd gehad met my familie en my vriende. Ek wens ek het meer tyd spandeer. En mag jylle allemaal wat deel was van sy leven die vruchte plik van hoe om lief te. Paul Kulo het die volgende gesê, The world is changed by your example and not by your opinion. Ons het allemaal opinies van die klomp goed. Maar wat sy leven leie ons? En is hy leven wat ons leie, wat die nalaat ons kapie. Dit beinvloed wat die nalaat. Hy sê altyd hoe ons begin nie, maar ons eindig, wat belangrik is. Ons allemaal los iets achter. Of ons wil weet of nie. En die vraag is, wat ga ek en jy los? Wat is dit wat ek en jy gaan los? Is dit klom goed, maar net? Of is dit om te vertrouw, om uit spattig lief te hee, en onwankelbaar, het raar van hoop te wees. En geleend is, as hierdie laat die ouma wonder oor jou leven nie. Leef ons elke dag volheid, as ek gereed vir die leven hierna. En nou waar staan ek en jy? Jy sien, ons staan nog in hierdie kant, van die dood. Ek en jy het nog asem, ons is nog deel van die wetloop van hierdie leven. En ek en jy kan nog aanpassings maak. Ek weet nie hoe, ek ken jou nie. Ek weet nie hoe lyk jou leven nie. Maar jy weet, ons het nog asem. En as het nodig dat jy aanpassings moet maak in termen van waar jou vertrouwe is, maak verseker aan aanpassing. As het aanpassings is dat jy bykie aan jou dagboek moet werk, om meer tyd met jou vrou en jou kinders te spandeer doen het, want die leven is onvoorspelbaar. As het aanpassings moet maak in termen van houdings, van mense wat jy moet vergewe, vry spreek, Maak een aanpassing. As jy op een plek is waar jy niet vir jouself leef, jy het nie een saak met niemand en ander nie. Is dat een aanpassing wat jy moet maak? Om handelaar van hoop te wees in hierdie wereld. Wat is dit wat jy wil nalaat? Want aan dit wat jy wil nalaat, sê jy leven moet belein op hierdie aarde. Want ons weet nie wanneer dit ons tyd is om oor te sap nie. Maar is nie hoe ons begin nie maar ons eindig. En, uh, ou Paulus kom op die einde van sy leven, en hy het so sig gegee, ek sê, ek het nou hierdie levenspad klaargemaak, ek het die geloof bou, ek het die pad klaargemaak, en vir my word nou die kroon van gerechtigheid gegee, dier Jesus Christus self, wat ek lief gehad het, maar ook, sy verskyning lief gehad het, en dan ook aan amal sal hy dit gee, wie sy verskyning lief het. Nou, ek wil vir ons bid, maar voordat ek dit gaan doen, wil ek hee, hierdie woord het my so getref van hierdie lief. En dit is op jou blaakie, you can take it, and you can follow the words on this piece of paper, and there was Jesus. And just think a moment about your life. Where are you? What do you want to leave behind? You can follow the words, but just think a moment of your own life. Think a bit over your life. 
Waar zit je jou geloof en jou vertrouwen? Leef je maar niet voor jezelf of leef je in Gods plan voor je leven op aarde? En hoe lief het jij rechtig? Het jij God het spattig lief in mensen om je lief? Kom eens luister. Dank je. Every time I try to make it on my own Every time I try to stand and start to fall And all those lonely roads that I have traveled on There was Jesus When the life I built came crashing to the ground the friends I had were nowhere to be found I couldn't see it then, but I can see it now and There was Jesus In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting Like a blessing buried in the broken pieces Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus. Well, this man who needs amazing kind of grace, forgiveness and a price I Shadows of the alleys. There was Jesus in the fire and in the flood. There was Jesus always is and always was. No, I never walk alone. You were always there. Dag gaan het hier aan wat de kerkje behoort. Het gaan vandaag oor jou leven. En kies vandaag om je vertrouwen en om te zitten. Kies vandaag. Let him be the master of your life. Vertrouw hem dat hij jou die hele proces opvat. Vertrouw in je leven. Zodat so jij legacy kan nalaat. Wat een impact het op generaties op generaties. Zo so ik wil veroemelijk voor ons bed. En als je weet je met aanpassingsmaak, moet niet dat de emotionele verwijzing is. Nie. Ik so maak een definitieve besluit. Ik stap hier weg met zekere besluiten wat ik in mijn leven maak. Kom eens bij het Vader, dank je voor jullie voorraad. Het was net weer herinner kan word. Heilig is aan die waarheid dat die leven stap. Die leven is een realiteit. Leven is onvoorspelbaar. Die doet is een waardelijkheid. Maar dank je dat ons weet vandaag, iets ons lief. En niet een plan en doel met ons leven, niet wil een plan en doel met ons leven. 
Maar dat is net in Jezus. Dat ons ons identiteit kan vinden wie ons is. Dat ons kan leef en beweeg in hierdie wereld. En een impact kan maken. Ons is nog, ons neem nog deel in die wetloop van hierdie lewe, Heere. En dis hoe ons begin nie, maar ons eindig, wat belangrijk is. En ik weet, is mense wat met aanpassings maak. En ik wil bid, heilige geest, dat hulle harte sal oortuig. Sê, vandag maak ek hierdie aanpassing. En of het nou om hulle vertrouwen in geloof in Jezus Christus sit, en toe te laat dat hij die meester van hulle lewe is, hulle lewe onder sy heerskap en leiderschap te plaas, dat hulle vandag dit sal doen. Bid, heren, as daar aanpassings is, wat mensen moet maken in termen van geliefdes verhoudings, dat hulle dagboek moet verander, hulle hele lewe moet verander in termen van hoe hulle lewe beplan en oprug, dat hulle het sal doen vandag dat hulle in die plan, in die gedachte vir hulle leven sal leef. En as mense op een plek moet kom en sê, ja, ek kan nie net meer vir myself leef. Maar die Heere wil my gebruik as handelaar van hoop, juist in hierdie wereld, waar het so donker, wereld wat niemand meer vir mekaar omgee nie, dat mense daar aanpassing sal maak vir dag. En ek wil beduidig gees dat hierdie, die prediker in af vir ons sal wees, dat hij ons sal herinner, aan wat hy vandag kom sê het, wat hy vandag net in ons harte kom vastmaak, en ons net weer herinner het, en ons kom wakker maak, so dat wanneer die dood ons konfronteer, dat ons dit met oorwinning kan doen, en nie angstig in ons zekerheid nie, en weet ook, die leven wat ek geleid het, die nalachtenskap, sal soveel mense sy levens verander, maar ook, een wereld een beter plek maak, as wat ek het gekry het. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, um, ek weet op een dag soos hierdie, is al soveel mense wat iets kan sê en wil sê oor Louis' lewe, as gevolg van sy inpak en sy interactie met jou. Maar ons weet, tyd gaan het die toelaat nie, maar ek wil toch vir Louis, do- uit sy dochter Carla, van een Walter geleentheid gegeen om een hol te blijk te lever oor haar pa, en daarna ook een van sy collega's, Vincent Lemar, wat ook voor en toe sal kom, en ook um, deel te, gedeel te neem, en ook net oor sy leven praat, met sy interactie en sy betrokke uh, uh, by Louis. Baie dankie, Carla. Hallo allemaal. Oh, is bitter moeilik. Mens is nooit draag goed voorbereid vir dit. Ek het my boorsharnas aangetrek, wat beerood nie. My liefste dad, if I could add it my way, I would turn the clock around, I would count the days and miles back home to you. I know one day we will meet again, but this hurts like hell. You are a giant in my little girl heart. You knew I had to lift me up. You were the man who loved me the most. You were the place where I felt safe. You were the one of the men who had my heart nodig You were a man with my words. My men had your heart really gekend. Jy het baie my mense ingelaat. Jou presence het meer as woorde gespreek. Jou laaste groet, ek gau steeds hier aan my. Spore van saamwees, sal voortleef in my hart. Dankie vir jou onvoorwaardelik liefde. I love you forever, my old man. Vincent Lemaire, you're so welcome. Thank you. (laughs) 
First of all, on behalf of all colleagues at TMA Automotive, including our owner, Mr. Peris Magneto, I extend our heartfelt condolences to you, Marty, and to the rest of the family. Take care of you. In my country, when someone is able to do a lot of different things, on top of that, when the guy is very good at this different thing, we say that this guy has a lot of cap. Louis was one of his guys, very good in many things, both personal and professional. I have not spent a lot of time with, with Louis out of MA, but I remember a couple of occasions. One was during a hunting weekend. Louis was getting prepared for the game. He was so excited, excited, like a kid, so excited that he was able to share his enthusiasm to the rest of the team. This enthusiasm was part of his strong personality, even his uh, the work. Louis, I give you the cap of the happiest hunter. For sure, during a hunting weekend, there is always a dinner, a braai, around the fire, the best time to remember. That time I discovered a very happy storyteller, always keen to share one more drink with his friends. I'm sure you know what I see, I did. I give you, Louis, the cap of the best fellow. <laughs> Another great moment was a ride on motorcycle. 